，加一凡，那这呢？我建议你们还是到普外挂个专家号吧。啊、哦，现在也不能说一定就是乳腺癌，也可能是肌瘤之类的，所以你尽快做切片化验。等出了结果，才能知道良性的还是恶性的。吓着了吧？没有。没事儿，肯定是良性的。谁知道啊？你说最近我这事儿怎么一波接一波的呀？赶紧通知你们家老王吧，这可不是什么小事儿。别说了，贪自己一堆事儿呢。再说这事儿跟他说了，哼。他一直会干着急而已，说什么呀？江一凡，你烦不烦呢？这到底是活检穿刺还是直接手术？你们总得商量一下吧。好歹这身上得动刀子的。我跟你说不清楚，我找姐说去。我建议，还是先做个穿刺，先确定是良性的还是恶性的再说。万一要如果是……姐，哪有什么万一啊？紧张什么呀？是不是不是还不知道吗？再说这万一真要是了，不也得面对现实吗？雨明知道吗？他不想让王雨明分心。哦，那就先别跟他说了。为什么呀？他现在不是处于一个关键时期吗？血本都已经压进去了，如果这会儿跟他说，肯定会给他带来压力。还是等确诊了之后再说吧，没准是良性的呢。是，我也这么想的。天哪，这都什么时候了，你俩还在玩贤内助那一套？这不是一个人能承担的。说不定她男人的一句话比吃药还管用呢。这要老公干嘛的？老公就是坚强的后盾。说的挺好的，不过别着急，咱们回去再好好上上网，多咨询咨询，是吧，一凡？行吗你确定吗？后天是吧？好，好，太好了，我跟你说，你听我说，你听我说，哎，这事儿啊，先别让杜总知道，咱悄悄的把这事办了，办的漂漂亮亮的。对，找辆好车啊，行，没问题。哎，怎么了？啊，这么回事啊？杜总他老丈人要从国外回来，听说呢，三年没见了。啊，后天开会，没时间去接，我就想呢，那辆好车把他老丈人啊接回来，把这事儿啊办得漂亮亮的。他平时呢最在乎他媳妇儿的想法，如果这事儿办漂亮了，我没准就有机会。嗯，租什么车得一天多少钱啊？这时候还管什么钱不钱的呀？你说我能把这事儿办下来，赚了钱，是不是多少钱这车都得租？洗澡去了，就这么办？啊，太英明了，啊，太英明了。这确实不好判断，我建议你先去做一个穿刺确诊，如果是良性的，我们再动手术也不迟啊。那不等于多折腾一回吗？穿刺没你们想象的那么伤身体，当然了，我们都希望它是良性的，可万一不是，你直接去活检就可能白挨一刀。这样，我给你开个单，你先去预约，时间呢，我尽量给你往前提。哎哎。谢谢你了，客气什么？林总也帮了我儿子不少忙嘛。总之，最终结果出来之前，你该吃的吃，该睡的睡，别给自己增加心理负担，保持心情愉快。你放宽心态，就是最好的配合。
我刚取的，你拿着，钱不多啊。干嘛呀？给我钱，我不要，你拿回去吧。吃点好的，养养身体。别老给我钱，你自己留着用吧。那就扔了。哎,哎，哎、干嘛呀？什么时候跟我见外？打车啊，不许挤公交。谢谢姐，我那事儿先别告诉爸。嗯，等检查结果出来了，看情况再说。反正也就这个礼拜的事儿了啊。嗯，还多亏有姐夫，要不然还得再多等俩礼拜呢。你俩现在什么情况？秦山，又是微信又是电话，追得挺紧的。他呢，好像现在也越来越会演了。我是不是得做点什么呀？你不是想做的事都能做成吗？从小就这样。这次这事儿，好像没这么简单。说实话，挺折磨人的。我必须得面对吧，可我还想逃避。我每天都在想，我跟林伟十几年的感情怎么就沦落到今天这个地步了？而且他们俩在一块儿，他每天都说什么做什么，他们发展到什么程度了？一想到这些，我就特别崩溃。这是不是就是人家说的？打掉了牙，连血吞了，应该就是这境界吧。干嘛呀？这么看着我？没什么，我就是突然开始怀念你以前那大大咧咧招人烦的样了。对对对，他们已经在里面等您了啊！您慢点啊！哎，别急。好，估计这地方也不便宜。那什么，把咱之前说好了的钱先拿出来。明明哥，这钱可是我从我媳妇那儿透支的，省着点花。知道了，知道了。你也是，知道这地方不便宜还找事儿？是我找的吗？老头自己点的。呀，数什么数？拿来吧。我说好了啊。这是咱一人出的两千，一共六千块钱，都省点花、嗯、啊！还有，点菜时候你点，听见没有？那行，你放心吧，我就磕你那两千块钱点了啊！嗯，哎，万一我要点冒了，你你提醒我一下，就为了保险起见，咱们还是建个群吧，你们随时可以提醒我，好不好？好。小王啊，哎，麻烦你了啊！哎，咱们大家干！哎，对对对对，来来来，我干了，你们随意，你们随意啊！好好好好，嗯嗯嗯嗯。哎，哎呦，来来来来来，我呀，给你们倒上啊！啊，来来来来，哎，哎，哎，王总，嗯，手机响了，好好好，来吃菜啊！都是推销的信息太多了，现在，来来来，我给您倒上啊！哎呀，好，来来来，我给您倒上，好嘞，哎，哎，小二。这酒可真好啊！我好久没有喝这么纯的白酒了。您要是喜欢这酒啊，要不咱再点一瓶啊？小王，我看不用了，就不用了吧。啊，那什么，再来一瓶就算了。啊，不不是，我我的意思是说，您您喜欢，咱咱就点一瓶，算了。一会儿咱们还有任务呢。有。哦哦哦，嘿，对对，呃，吃完喝完，咱们是上三楼，啊，来来来，干，来来来，啊，嗯，不好意思啊，那个业务太忙，能不能调整静音？哎
行，王总，今天可是辛苦您了。嘿，应该的，应该的。要不这样，我提议，咱们呀，杯中酒。杯中酒呢，咱就转场了。好，来，咱们干！<笑>来来来，干干干干干干，转场。嗯。哎，小宝，哎，这个地方不错吧？不错不错，我常来。哎，哎，走走走走，哎，走走走，哎，哎，好，你好。哎，小王，哎，快点快点！哎，您先，您先，您先，您先，马上来啊！哎，好，马上来，马上来！哎哎，哎，怎么吃个饭还能花冒了三千九啊？你不是管账吗？超三千九能怨我吗？那酒是谁点的呀？那也不是我点的。那酒是那老头点的，不管谁点的。现在超了三千九，怎么办吧？哎，那个什么，那个您您您您好您好，您好，正好问您一下，您这儿那个人均消费多少钱啊？三千八百八十八。多少钱？三千八百八十八。您这里头一共有多少个 VIP 包间啊？四间，你们已经进去三位，请问你们哪位进去？啊，我我们我们仨一会儿那个一起，不是嗨，那我就给你打听打听，没没什么事了，您谢谢您啊，谢谢谢谢。你还要一起进去？你一个人三千八百八十八，你知道现在超了多少钱了吗？超了这么多钱，咱们现在怎么办呀、啊？喂。哎，那个，老婆，你你在哪儿呢？我想，我想你了。干嘛呢？是好好说话。是好好说话呢，好好说话，我也是，我也是想你了呀。王一鸣，你是不是喝酒了？我警告你啊，别喝完酒以后跟爸一样都有撒酒疯。我跟你说实话吧，那个我呀，我在明心堂。对，明心堂。你们怎么不考明心堂去了？哎，这是这样的，我我们这陪客户。应酬呢？那钱有点花冒了，就想让你过来看看能不能帮我把钱给补上。这样，你听我说啊，你你你呢，直接到大堂来，直接报我名字，然后呢，看我那账面上差多少钱，你你就先帮我垫上，好不好？你你让我让小宝呢在楼下等你啊，咱不见不散啊！我我先挂了。喂，王一鸣呢？不让你看着他吗？你就看成这样了。你以为我让你在他身边是干什么的？我知道我在他身边是干什么，但是人呢？哎哎哎，客户在楼上，你现在这么上去，是不是有点丢人？欠多少钱？啊，刚才我们三个人一共凑了六千块钱，但是吃饭的时候就已经超了三千九。凑这么多钱了，你们还欠钱？这还没完呢。那几个上楼以后，每个人人均消费三千八百八十八，这样加在一起呢，就一共超了一万五千五百六十四。然后他们俩一人又补了一千三，这样最后就是差一万两千九百六十四。张小宝，你是不是因为我们家开银行的啊？不不不是，有你们这么花钱的吗？没有。是不是喝酒了？点什么酒了？洋酒、红酒？我一我一口都没喝、啊，你没喝，你没喝，你还不拦着他？他撒酒疯，你也跟着他撒酒疯啊！那我我我我知道你很生气，呃，回去再批评我。现在嫌丢人了是吧？你们花钱的时候不嫌丢人啊？现在要结账了，知道自己没钱了，嫌丢人了，你们想什么呢？是。拿来。八千六。数一下，看看还差多少，刷卡。啊，我们俩先去把车换了。啊，别别，先,先，哎，不是，啊，哎，那谁？
，我没按摩。先生，您的发票。不是，那一凡，那那一凡，那个杜总那边啊，已经答应我了，跟跟跟那个竞标那边打招呼，八九不离十了。最快呢，中秋节他肯定会给信儿的。黄一鸣，你是不是觉得自己是一家之主就可以可着劲儿花钱了？你觉得我们家是大款，我们家是暴发户，是不是？我今天把我姐给我的钱全部都垫给你了，我现在已经身无分文了。我支持你的工作，真的。你要去接待这个总那个总，我都没有意见。我把自己掏空了，我支持你。可是你花这钱能不能稍微靠点谱啊？明明三千块钱能够搞定的事，你为什么要花一万块？今天我还在这儿，我还可以去帮你付钱，可以去帮你擦屁股。可哪天我要是不在了，我看你怎么办？你看你那，我赚了钱，我先还你还不行吗？你动动什么气嘛，是吧？再再者说了。怎么可能不在呢？你会一直都在的哈！你少跟我嬉皮笑脸！刘天宝，你怎么来了？哎呀，看到殡仪馆了，问我要不要告诉王雨明，没让，太懂我。我说王雨明怎么心那么粗啊？连小表哥都发现了，他还没发现。哎，千万别跟他讲啊！让他安心准备投标。江一凡，这就进去了。哎，好好好，没事了啊。哎，没事儿。喂，小赵。啊，好好好，那你们在公司等我啊。好嘞，拜拜。公司你出了点事儿，需要我和公司去处理一下。晚上小莫，我就不能陪他做手工了，啊。我们的这个放哪儿啊？这个先不着急，咱把这些栏杆插好了之后再放这个啊。妈妈，爸不是说我陪我两个月的吗？怎么说话不算数啊？啊，爸爸现在不是刚升职吗？在他这个位置上，很难准时回家的啊。那也不能出尔反尔啊！我给他打电话，然后给他打电话。哎呀，别给爸爸打电话，不许捣乱啊！妈妈去把爸爸接回来。好啊，好啊。快去呀、啊！等你们回来啊。行。老公。我已经在你公司楼下等你了。呃，我现在没在公司，在其他地方开会呢。你在哪儿啊？我来接你。不用，一会儿我自己开车回家就行了。小莫那边说不过去，他非要让我来接你早点回去。没关系，你告诉我你在哪儿，我来接你。我可以等着你，忙你的。呃，我们在太湖会所。好，我知道了。我现在就过来。我们离那距离不远，应该比他先到。对不起啊，秦山。干嘛说对不起啊？我们这次重新在一起了。我就认定你不会离开你的家庭，所以我有什么好抱怨的，对吧